السلام عليكم الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد قران പഠനത്തിന് ഇടയിൽപ്പോഴി 78 79 യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹർദ്ദമായ സ്വാഗതം സൂറത്തുൽ ഇൻഫിതാർ 79 സോറി 79 80 78 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു സൂറത്തുൽ ഇൻഫിതാർ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്രിയകൾ എഹ്തലഫ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂന്ന് ക്രിയകളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ക്രിയകൾ അല്ല മൂന്ന് ക്രിയകൾ നാം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ഖുർആാൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ മെർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത്രത്തോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് ക്രിയകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ക്രിയകൾ നാം കുറച്ച് സ്ലോവിലാണ് അത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം സ്ലോ ആക്കിയതാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് പോവുക എന്തായിരുന്നാലും ഈ ബാച്ചിലുള്ളവർ കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പഠിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രാമറൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനുസാല പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇഹ്തലഫ ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ട് ക്രിയകൾ അല്ല മൂന്ന് ക്രിയകൾ ഒന്ന് ഇഫ്തറ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാം ഇബിത്തഹ പഠിച്ചിരുന്നു ഇബിത്തഹ പഠിച്ചു ഇബിത്തഹ പോലെ തന്നെ ഇബിത്തഹ എബിത്തഹി അതേപോലെ ഇഫ്തറ എഫ്തരി ഇഫ്തറ എന്ന ക്രിയ ഖുറാനിലെ അൻപത്തി ഒൻപത് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലെ ഒരുപാട് രൂപങ്ങളല്ല രൂപഭേദങ്ങളല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ രൂപഭേദങ്ങളാണ് അൻപത്തി ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇബിത്തഹ എബിത്തഹ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇഫ്തറ എഫ്തരി അത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും സ്ക്രീൻ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം ഇഫ്തറായുടെ പട്ടിക ആർക്ക് പറയാം ഇബിത്തഹ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇഫ്തറായുടെ പട്ടിക സ്ക്രീൻ മാറ്റും സ്ക്രീൻ മോഡേ കിടക്കേട് കൃത്യമായിട്ട് അതെ സ്ക്രീൻ മാറ്റും സ്ക്രീൻ മാറ്റിയാന്ന് ഹുസൈൻ സാഹിബിന് പറയാമോ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇഫ്തറ എഫ്തരി എന്നിടത്തൊക്കെ നീട്ടുണ്ട് ഇഫ്തറായി ഇഫ്തറായി ഇഫ്തറ ഇഹ്തദ പോലെ ഇത് രണ്ട് പല നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഇഹ്തദ പഠിച്ചു ഇഹ്തദ പഠിച്ചു ഇബിത്തഹ പഠിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ ഇഫ്തറ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് സ്ലൈഡ് അയച്ചു തരുമ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ അത്രത്തോളം ടൈറ്റ് ആക്കുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ടൈറ്റ് ആക്കാത്തതിന്റെ അർത്ഥം ആക്കി ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പ്രാക്ടീസ് ആക്കുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് പോവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കൽപ്പനക്രിയക്ക് ദീർഘം ഉണ്ടാവില്ല ഇഫ്തരി എന്ന് കെസറിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുക അതേപോലെ അതിൻ്റെ വിരോധക്രിയക്കും ലാ തഫ്തരി ദീർഘം ഉണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല കെസറിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുക പിന്നെ മുഫ്തരിൻ എന്ന് കെസർ തന്മീനിലാണ് അതിൻ്റെ കർത്താവിന് രൂപം വരിക മുഫ്തറൻ എന്ന് ഫത്ത തന്മീനിലാണ് കർമ്മത്തിന് രൂപം വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ സ്ത്രീലിംഗ രൂപം വരുമ്പോൾ 
സ്ത്രീലിംഗ രൂപം വരുമ്പോൾ ഈ ഇഫ്തറ എന്ന് പറഞ്ഞ ദീർഘം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഹി എഫ്തറത്ത് ഹി എഫ്തറത്ത് അപ്പോൾ റാ കഴിഞ്ഞിട്ട് താ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇഫ്തറ ഒരു യാതൊരു സംഭവം പിന്നെ അവിടെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന്റെ യാതൊരു ലാഞ്ചനയും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഈ തസ്തരി എന്നുള്ളതിൽ പ്രത്യേകതയില്ല കാരണം അന്ത തസ്തരി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എഫ്തരി എഫ്തറൂന തസ്തരി തസ്തരു തസ്തറൂന പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹിയ തസ്തരിയും വരുന്നത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൽപ്പനക്രിയയുടെ വിരോധക്രിയയുടെ രൂപം അതേപോലെ കർത്താവിൻ്റെയും കർമ്മത്തിൻ്റെയും രൂപം അതേപോലെ സ്ത്രീലിംഗ ഏകവചനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണക്രിയാരൂപം ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇഫ്തറ ഇഫ്തറവും ഇഫ്തറൈത്ത ഇഫ്തറൈത്തും ഇഫ്തറൈത്തു ഇഫ്തറൈന യസ്തരി യസ്തറൂന തസ്തരി തസ്തറൂന അഫ്തരി നഫ്തരി ഇഫ്തരി ഇഫ്തറൂ ലാ തസ്തരി ലാ തസ്തറൂ മുഫ്തരിൻ മുഫ്തറൻ ഇഫ്തിറാഉൻ ഹി യസ്തറത്ത് ഹി യ തസ്തരി ഹി യസ്തറത്ത് ഹി യ തസ്തരി ഓക്കെ ഇഫ്തറ കെട്ടിച്ചമച്ചു കെട്ടിച്ചമച്ചു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത സംഗതി പറഞ്ഞു എന്നതിനാണ് ഇഫ്തറ കളവ് കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുക ഇഫ്തറ അവൻ കെട്ടിച്ചമച്ചു ഇഫ്തറൗ അവർ കെട്ടിച്ചമച്ചു ഇഫ്തറൈത്ത നീ കെട്ടിച്ചമച്ചു ഇഫ്തറൈത്തും നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചു ഇഫ്തറൈത്തു ഞാൻ കെട്ടിച്ചമച്ചു ഇഫ്തറൈന നാം കെട്ടിച്ചമച്ചു യസ്തരി അവൻ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കും യസ്തറൂന അവർ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നു തഫ്തരി നീ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നു തഫ്തറൂന നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നു അഫ്തരി ഞാൻ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നു നഫ്തരി നാം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നു ഇഫ്തരി നീ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കൂ ഇഫ്തറൂ നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കൂ ലാ തഫ്തരി നീ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കരുത് ലാ തഫ്തറൂ നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കരുത് മുഫ്തരിൻ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നവൻ മുഫ്തറൻ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ഇഫ്തറാഉൻ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കരുത് ഹി എഫ്തറത്ത് ഹിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇല്ല ഹിയ പറഞ്ഞ് ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇഫ്തറ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഹംസത്തുൽ വസിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ അല്ലാതെ ഒരു ഒരു കെസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹംസില്ല അത് താൽക്കാലികമാണ് ആ കെസർ തന്നെ താൽക്കാലികമാണ് നമ്മൾ പഠന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ അവിടെ ഇടാവൂ പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഈ ഇടരുത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഔപചാരികമായിട്ട് എഴുതിയാണ് അവിടെ ഈ ഇല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ഹംസത്തി വസ്സലായതുകൊണ്ട് ഈ ഇടാൻ പാടില്ല പഠനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇടാം എന്നത് സർവാംഗീകൃതമായ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഹിയയുടെ ഇവിടെ ചേർന്ന് വന്നാൽ ഹിയസ്തറത്ത് ഹിയസ്തറത്ത് അവൾ കെട്ടിച്ചമച്ചു ഹിയ ഹിയസ്തറത്ത് അവൾ കെട്ടിച്ചമച്ചു ഹിയ തഫ്തരി ഹിയസ്തറത്ത് ഹിയസ്തറത്ത് ഇങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇടത്തോട്ട് ഹിയസ്തറത്ത് അവൾ കെട്ടിച്ചമച്ചു ഹിയ തഫ്തരി മുകളിലോട്ട് ഹിയ തഫ്തരി അവൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കും ഇത് നിങ്ങൾ സാവധാനം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒറ്റ ശ്വാസം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദീർഘശ്വാസത്തിന് എക്സസൈസ് എടുക്കണം കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ദീർഘശ്വാസം നമ്മൾ നെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ യൂട്യൂബിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ദീർഘശ്വാസം അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ഇട്ട് തരാം അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ എത്ര അധികമുള്ള ആയത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രീത്ത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമൊന്നും പണിയെടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ദിനേനെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രീത്ത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ബ്രീത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇഫ്തറ ഇഫ്തറൗ ഇഫ്തറൈത്ത ഇഫ്തറൈത്തും ഇഫ്തറൈത്തു ഇഫ്തറൈന യഫ്തരി യഫ്തറൂന തഫ്തരി തഫ്തറൂന അഫ്തരി നഫ്തരി ഇഫ്തരി ഇഫ്തറു ലാ തഫ്തരി ലാ തഫ്തറു മുഫ്തരിൻ മുഫ്തറൻ ഇഫ്തറാഉൻ ഹിയഫ്തറത് ഹിയതഫ്തരി പിന്നെ ബാക്കി ഇഫ്തറ ഇഫ്ത ഇഫ്തറ ഇഫ്തറോ പറയാൻ വേണ്ടി ശ്വാസം ഉണ്ട് ഓക്കെ കേട്ടു ഞാൻ മറ്റു ഇനിയുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പോലെ ഒരു എളുപ്പമുള്ള കൃതിയാണ് ഇപ്പോൾ എളുപ്പമുള്ള കൃതി ഒന്നും വന്നെങ്കിൽ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻതവറ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്ന അർത്ഥമുള്ള ക്രിയയാണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻതവറ
പതിനാല് പ്രാവശ്യം ഇൻതദറ ഖുർആാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാല് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പതിനാല് പ്രാവശ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ വിചാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് കാരണം നമ്മൾ ഇഹ്തലഫ എന്ന ഒരു ക്രിയയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ സുരക്ഷിത അക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ക്രിയയായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് യഹ്തലഫ എന്ന ക്രിയയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻതദറ എന്ന ക്രിയ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അപ്പൊ ഇൻതദറ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ക്രിയകൾ ഉറപ്പാണ് ഇൻതദറ ആർക്ക് പറയാം ആരോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ ഇൻതദറ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നു ഇൻതദറ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇൻതദറ നമ്മൾ സാധാരണ സ്പോക്കണിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും ഓഫീസ് ചെന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെന്നാൽ ഷോപ്പിൽ ചെന്നാൽ ഉടനെ അവർ പറയും പ്ലീസ് വെയിറ്റ് പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ക്യാൻ യു വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അവരെന്താ പറയുന്നത് ഇൻതല 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 വെയിറ്റ് 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 അപ്പോൾ ഇൻതലറയുടെ കൽപ്പനക്രിയയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലീസ് വെയിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻതലറ ഇൻതലറൂ ഇൻതലർത്ത ഇൻതലർത്തും ഇൻതലർത്തു ഇൻതലർന യൻതലിറു യൻതലിറൂന തൻതലിറു തൻതലിറൂന അൻതലിറു നൻതലിറു ഇൻതലിർ ഇൻതലിറു ലാ തൻതലിർ ലാ തൻതലിറു മുൻതലിറുൻ മുൻതലറുൻ ഇൻതിലാറുൻ ഹി യൻതലറത് ഹിയ തൻതലിറു ഓക്കേ ഇൻതലറ അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇൻതലറു അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇൻതലർത്ത നീ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇൻതലർത്തും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇൻതലർത്തു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇൻതലർന നാം പ്രതീക്ഷിച്ചു എൻതലിറു അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കും എൻതലിറൂന അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തൻതലിറു നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തൻതലിറൂന നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അൻതലിറു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നൻതലിറു നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇൻതലിർ നീ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇൻതലിറു നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് മുൻതലിറുൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവൻ മുൻതലറുൻ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇൻതിലാറുൻ പ്രതീക്ഷിക്ക ഹിയന്തലറത്ത് അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഹിയ തൻതലിറു അവൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ സാവധാനം എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പറയുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന അറിവ് മാത്രം പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം ഇടയ്ക്ക് ശ്വാസം വിടും കൽപ്പനക്രിയയുടെ ഭാഗത്ത് ശ്വാസം വിടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ശ്വാസം വിടാതെ അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇൻതലറ ഇൻതലറൂ ഇൻതലർത്ത ഇൻതലർത്തും ഇൻതലർത്തു ഇൻതലർന എൻതലിറു എൻതലിറൂന തൻതലിറു ഓക്കെ അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാല് ഒറ്റ ശ്വാസം തീർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇൻതലറ ഇൻതലറൂ ഇൻതലർത്ത ഇൻതലർത്തും ഇൻതലർത്തു ഇൻതലർന എൻതലിറു എൻതലിറൂന തൻതലിറു തൻതലിറൂന അൻതലിറു നൻതലിറു ഇൻതലിർ ഇൻതലിറൂ ലാ തൻതലിർ ലാ തൻതലിറൂ മുൻതലിറുൻ മുൻതലറുൻ ഇൻതിലാറുൻ ഹി എൻതലറത് ഹി യ തൻതലിറു ഇൻതലറ ഇൻതലറൂ ഇൻതലർത്ത ഇൻതലർത്തും ഇൻതലർത്തു ഇൻതലർന ഓക്കെ കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റും ഒറ്റ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഓക്കെ ഇതേ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബലം പിടിപ്പിച്ച് ചെയ്യണമെന്നല്ല പക്ഷേ നമ്മളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ അത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് നമ്മൾ വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിച്ചാൽ വേഗത്തിൽ റീ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ എവിടെയാണ് വെച്ചതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരുമിച്ച് ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ അത് ഒരുമിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആയി കണക്ഷൻ വേറെ കൂടെ ഇല്ലാണ്ട് ഡി ബോണയുടെ സ്പീഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് 
ദുർബലാശം അടങ്ങിയ മറ്റൊരു ക്രിയയാണ് ഇന്തഹ ഇന്തഹ അപ്പൊ ഇന്തഹ എന്നതും വോക്കലിൽ സംസാരത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇന്തഹൽ വക്ത് ഇന്തഹൽ വക്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഈസ് ഓവർ വക്കത്ത് സമയം നമ്മൾ പറയുമല്ലോ വക്കത്ത് വക്കത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വക്കത്ത് കല എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്തഹൽ വക്ത് ഇന്തഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു വിരമിച്ചു അവസാനിച്ചു ഇന്തഹ താരിയ എന്ന് പറയും ഡേറ്റ് എക്സ്പയറായി ഇന്തഹ താരിയ ഇപ്പോൾ മെഡിസിൻ്റെ അതേപോലെ ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് എക്സ്പയർ ആവുകയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ താരിയഹുൽ ഇൻതിഹ എന്ന് പറയും താരിയഹുൽ ഇൻതിഹ ഇന്തിഹ വിരമിക്കൽ അവസാനിക്കൽ ഇപ്പോൾ താരിയഹുൽ ഇൻതിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അതേപോലെ മുൻതഹിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിരമിച്ചവൻ വിരമിക്കുന്നവൻ മുൻതഹി താരിയഹ എന്ന് പറയും മുൻതഹി താരിയഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് എക്സ്പയർ ആയ വസ്തു മുൻതഹി താരിയഹ ഓൾറെഡി എക്സ്പയർഡ് ഓൾറെഡി എക്സ്പയർഡ് മുൻതഹി താരിയഹ ഡേറ്റ് ഈസ് എക്സ്പയർഡ് ഡേറ്റ് എക്സ്പയർ ആയ ഐറ്റത്തിനാണ് മുൻതഹി താരിയഹ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻതഹ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ യഹ്തദ ഇബത്തക ഇഷ്തറ പോലെയുള്ള ക്രിയയാണ് ഇൻതഹ ഓക്കെ ഇൻതഹ വിരമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തിയായി തീർന്നു ഇൻതഹ ഇൻതഹൗ ഇൻതഹൈത്ത ഇൻതഹൈത്തും ഇൻതഹൈത്തു ഇൻതഹൈന യൻതഹി യൻതഹൂന തൻതഹി തൻതഹൂന അൻതഹി നൻതഹി ഇൻതഹി ഇൻതഹു لا تنتهي لا تنتهو منتهى منتهى انتهاء هي انتهت هي تنتهي هي انتهت هي تنتهي تنتهي ا انتهى انتهي قران ل 20 راشيا ان وندركنا ട്ടോ 20 راشيا ഇതിൽ ചില കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും കൗണ്ടിംഗ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ആ എണ്ണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഇൻതഹ അവൻ വിരമിച്ചു ഇൻതഹൗ അവർ വിരമിച്ചു ഇൻതഹൈത്ത നീ വിരമിച്ചു ഇൻതഹൈത്തും നിങ്ങൾ വിരമിച്ചു ഇൻതഹൈത്തു ഞാൻ വിരമിച്ചു ഇൻതഹൈന ഞങ്ങൾ വിരമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നാം വിരമിച്ചു എൻതഹി അവൻ വിരമിക്കും എൻതഹൂന അവർ വിരമിക്കും തൻതഹി നീ വിരമിക്കും തൻതഹൂന നിങ്ങൾ വിരമിക്കും അൻതഹി ഞാൻ വിരമിക്കും നൻതഹി നാം വിരമിക്കും ഇൻതഹി നീ വിരമിക്കൂ ഇൻതഹു നിങ്ങൾ വിരമിക്കൂ ലാ തൻതഹി നീ വിരമിക്കരുത് ലാ തൻതഹു നിങ്ങൾ വിരമിക്കരുത് മുൻതഹൻ വിരമിക്കുന്നവൻ മുൻതഹൻ വിരമിക്കപ്പെട്ടത് ഇൻതിഹാഉൻ വിരമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വിരാമ ഹി എൻതഹത്ത് അവൾ വിരമിച്ചു ഹി യ തൻതഹി അവൾ വിരമിക്കുന്നു അറബി മാത്രം രണ്ട് ശ്വാസിൽ ഓക്കെ ഇൻതഹ ഇൻതഹൗ ഇൻതഹൈത ഇൻതഹൈതു ഇൻതഹൈതു ഇൻതഹൈന യൻതഹി യൻതഹൂന تنتهي تنتهون انتهي ننتهي انتهي انتهوا لا تنتهي لا تنتهوا منتهي منتهى انتهاء هي انتهت هي تنتهي هي انتهت هي تنتهي اوكي دربلاشن വരുമ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് കാരണം അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിന് പൂർണ്ണമായ ഉച്ചാരണം വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻത ലറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ത ല റ അവസാനത്തെ അക്ഷരം കൃത്യമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും സമയം വേണ്ടി വരും ശ്വാസത്തിന് അപ്പോൾ ഇൻ ത ഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒറ്റ ശ്വാസിൽ ധൃതി കൂട്ടാതെ നമ്മൾ ഏത് സംഗതിയും ധൃതി കൂട്ടാതെ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യഥാസമയം യഥാവിധി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് 
ഇന്തഹ ഇന്തഹൗ ഇന്തഹൈറ്റ ഇന്തഹൈത്തും ഇന്തഹൈതു ഇന്തഹൈന യന്തഹി യന്തഹൂന തന്തഹി തന്തഹൂന അന്തഹി നന്തഹി ഇന്തഹി ഇന്തഹു ലാ തന്തഹി ലാ തന്തഹു മുൻതഹിൻ മുൻതഹൻ ഇന്തിഹാഉൻ ഹിയന്തഹത് ഹിയ തന്തഹി റൈസ് വാക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളെ ഇന്തഹ ഇന്തഹൗ ഇന്തഹൈറ്റ ഇന്തഹൈതു ഇന്തഹൈതു ഇന്തഹൈന യന്തഹി യന്തഹൂന തന്തഹി തന്തഹൂന അന്തഹി നന്തഹി ഇന്തഹി ഇന്തഹു ലാ തന്തഹി ലാ തന്തഹു മുൻതഹിൻ മുൻതഹൻ ഇന്തിഹാഉൻ യന്തഹത് ഹിയ തന്തഹി അപ്പോ ബി സെവൻ വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ എല്ലാ ക്രിയകളും വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബി സെവൻ വരെയുള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അവ്യക്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോ കൃത്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് പോകണം ഇതിലുള്ള ഓരോ ക്രിയയും എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഓരോരുത്തർക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയണം നമ്മൾ ഡിപ്ലോമ തലത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇസ്തഫറ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതാനും ക്രിയകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അതോടുകൂടി ബി എയ്റ്റോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്രിയാ പട്ടിക അവസാനിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രാമറാണ് അധികം പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെയാണ് സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്താർ സൂറത്തു ലിൻ ഫിതാർ അപ്പോ ഇൻ ഫറ എൻ ഫറ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇൻ ഫറ ഇൻകലബ ഇൻകലബ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഇൻകലബ ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോ ഇൻ ഫറയുടെ ഈക്ക് ഹംസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഹംസ് ഇല്ല ഹംസില്ല അതേപോലെ അതിന്റെ ക്രിയാധാതുവിനും ഹംസില്ല അപ്പൊ അവിടെയും എന്തില്ല ഹംസില്ല അപ്പോ സൂറത്തുൽ ഇൻഫിതാർ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ സൂറത്തുൽ ഇൻഫിതാർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയാൻ പാടില്ല വാക്കിന്റെ തുടക്കത്തിലാവുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ഈ പറയാം അല്ലാത്തപ്പോ ഇടയിൽ വരുമ്പോ ഈ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സൂറത്തുൽ ഇൻഫിതാർ അൽ ഇ എന്നെങ്ങനെ പറയും അല്ലിന് ശേഷം ഇ എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹംസത്തിൽ വസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലിന്റെ സുക്കൂൻ മാറ്റിയിട്ട് ലീ ചേർക്കണം ബിഇസലിസ്മുൽ ഫുസൂക്കു അത് ഖുറാൻ പാരായണത്തിൽ ഖുറാന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു ഭാഗം ബിഇസലിസ്മുൽ ഫുസൂക്കു അൽ ഇസ്മു എന്നാണ് ഇസ്മിന് അൽ വന്നെടുത്ത് ഇസ്മിന്റെ ഹംസ് എന്തല്ല ഇസ്മിന്റെ ഹംസ് ഒറിജിനൽ ഹംസ് അല്ല മറിച്ച് ഹംസത്തിൽ വസിലാണ് അഥവാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഹംസ് ആണ് അപ്പൊ അൽ ഇസ്മു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ബി ഇസൽ ഇസ്മു എന്നില്ല ബി ഇസ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലിന്റെ ലാമിന് കെസ് കൊടുക്കണം ബി ഇസ ലിസ്മു രണ്ട് രണ്ട് സുക്കുൻ വന്നാൽ ഒന്നിന് എന്ത് ചെയ്യണം സുക്കുൻ മാറ്റണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സുക്കുനാണ് മാറ്റുക അപ്പൊ അല്ലിന്റെ സുക്കുൻ മാറ്റിയാൽ എന്താവും കെസ് കൊടുക്കണം ബി ഇസ ലിസ്മു അതേപോലെ സൂറത്തു ലിൻഫിതാർ സൂറത്തു ലിൻഫിതാർ സൂറത്തു ലിൻഫിതാർ സൂറത്തുൽ ഇൻഫിതാർ അല്ല സൂറത്തുൽ ഇൻഫിതാർ അല്ലിന്റെ ലാമിന് കസ്തൂർത്തിനാണ് പറയുന്നത് يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
Innal abrara lafi na'im Oke okay. Ini kore padangnya namun karin namun deh Dari mana Iza sama Pinnada iza Iza sama Vendam iza Vendam iza Vendam iza Kubur uh, Bersirat Bersirat Alimat Nafsun Ma Qaddamat Ya ayyuhal Insanu Ma Rabb Kerim Dekat namun karina wakar Inna alladhi Khalaqaka Sawaka Adalah pada cuman Adalah yang beri cipta itu, adalah adalah beri cipta tidak, adalah beri cipta tidak. Ina fee beri am, aye aye budaya berikan, surat surat budaya berikan, ma beri am, sya beri am, biendam kalla beri am, bal beri am, tu kezibuna bidin, wa inna alaikum la hafilin beri am. Kiraman Ariyan. Kiraman Kiriman de Bohojan and Kiraman. You shall be angry or chicken him. Kiriman de Bohojan and Kiraman Nangi of Rangi Bajundo. Kati bean Ariyan. Ya Alamun Ariyan, Mat of Alun Ariyan. In Ariyan Abra Ariyan. Lefi Ariyan Neri Maria. Apoidil Pududa Yid and the Bagat Edrati. Kenapa? Yang mana? Padanggal itu, korang cek padanggal punya warga londo. Percaya? Ah, cek korang ni apa padanggal itu? Nama ke? Pattern ni pergi ke mana dia? Insa tarat, insa tarat yang mana warga ini sama insa tarat. Ini berapa? Yang mana? Ida sharpi yang mana? Sharp, beri sharp ini dia ida yang mana? Kita, kita malah anggaran tuan tuan manusia agaknya, ni lah Quran dia asyik dengan tuan manusia itu. Ida teruk itu lebih banyak itu. Adin de result ada itu ida ubadi, ida anda orang orang ubadi. Ingin sampai cial, itu sampai kum. Adi apa yang ini? Alimat ini asyik dengan orang orang ini. Ah, mulut pernah kering lagi dalam sampai cial, alimat ini asyik. Apa yang anda ini interrelated lah. Orang macam tu condition ni lah, ni condition beri ni izah ubi itu ni condition beri ni, a condition ni result beri ni, ada ni syaratum jawabum ni mana beri ni. Nama kita nama skala ni syarat, mana arah orang ni syaratum perlu kita ni arah ni ikhlas ni beri. Ada beri syaratnya, syaratnya orang ni ubah di condition, o conditional izah, condition beri ni izah, tapi izah ni condition beri ni, a condition sampai ical, ni sampai ni mana result ni. Alimat ini nafsu. Apa nama kita ini? Ida berani ada tempat condition yang orang itu nukar. Mereka result itu berani orang nukar. Nama kita Ida jaya nasrullah yang alfatah. Mana perlu kita ini? Fasabya. Pada lama sampai bicara, ini adalah sabya. Ini setoran jaya. Allah punya nyonya tu yang lihat tu yang orang ini perkhidmatan. Ini orang. Apa dia berani? Ida sama infatarat. Abu agasam insa tara poti pelarnu insa tara poti pelarnu. Ini ibu da matra ini mana terlalu insa tara. Atre ada orang orang mana lalu. Orang mula pokir ini ni beribu rasa orang berdiri. Insa tara tu agasam poti pelar nahl. Nampak ni ibu da ini parain ni deh janda khatteng lalu beri macam parain tu. Lebih logam awasan ini kena sanar batayim. Logam awasan ini cial, adin de konsekuensi ni next arah tu step by itu sambo ini kena sambo batayim. Mula urmi cipta ana. Palas terenggalu berani kena. Alangkah ceria ini kena. 
അതേപോലെ അതേപോലൊരു വിഷയ ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇവിടെയും പറയും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആദ്യം പറയുന്നതെല്ലാം ലോകം അവസാനിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ഇത്തരം സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രക്ഷുബ്ധമായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സമ ഇൻഫ തറത്ത് ആകാശം പൊട്ടി പിളർന്നാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ ജാ നസറുല്ലാഹി പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതാക്ക് ശേഷം എന്താണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണക്രിയയാണ് ഇജ ജാ അ വന്നാൽ അപ്പൊ ജാ എന്നത് പൂർണ്ണക്രിയയാണ് അതേപോലെ ഇവിടെയും ഇൻഫ തറത്ത് പൂർണ്ണക്രിയയാണ് അപ്പൊ ഭാവിയിൽ ഗിജ എന്നിടത്ത് അലിഫുണ്ട് ദീർഘമുണ്ട് എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീട്ടിവെക്കുന്നതാണ് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അത് സംഭവിക്കും എന്നതിന് തെളിവാണ് അത് പൂർണ്ണക്രിയ രൂപത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൽ കവാക്കിബു കവാക്കിബ് തുടങ്ങിയാൽ കൗക്കബിന്റെ ബഹുജനമാണ് കവാക്കിബ് കൗക്കബുൻ കവാക്കിബുൻ കൗക്കബ് ഖുറാനിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് കൊടുക്കാത്തത് മാത്രമല്ല ഈ കവാക്കിബ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ ആകെ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ കവാക്കിബു കവാക്കിബ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ കൗക്കബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെജിമും കൗക്കബും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കൗക്കബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഗോളങ്ങളും അതിൽ ഉൾ വരാം എല്ലാ ഗോളങ്ങളും ആകാശത്തുള്ള എല്ലാ ഗോളങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടാവുന്നതാണ് അത് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ കവാക്കിബ് എന്ന് പറയുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളും മറ്റെല്ലാ ഗോളങ്ങളും അതിൽ പെടും അപ്പൊ ബഹുഭൂരിപക്ഷം എന്താണ് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് കവാക്കിബ് നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കവാക്കിബ് ഇൻറ്റസറത്ത് ഇൻറ്റസറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉതിർന്നു വീണു ഇൻറ്റസറ ഉതിർന്നു വീണു അപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതിർന്നു വീഴുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ പദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സൂറത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ മനപ്പാടം അഗിരസമാ ഇൻഫത്തറത്ത് ആകാശത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഫത്തറത്ത് പുഷ്ടിപ്പിളർന്നാൽ ഇനി കവാക്കിബ് കവാക്കിബിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് കവാക്കിബ് നക്ഷത്രങ്ങൾ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിലംപതിച്ചാൽ നിലംപതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് പതിക്കാൻ നമുക്കറിയില്ല കാരണം ഭൂമി തന്നെ എവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ആകാശത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ സംഭവം ആണ് ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എല്ലാം വേർപെട്ടാൽ ബന്ധം വേർപെട്ടാൽ അതിൻ്റെ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബന്ധം അതെല്ലാം വേർപെട്ടാൽ എന്നർത്ഥം ഇതിൽ കവാക്കി ബുൻ തസറത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതിർന്നു വീഴുമ്പോൾ ആ പിടുത്തം വിടുമ്പോൾ വൈദൽ ബിഹാറു 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 എന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോറിലാണ് ബിഹാറു അതേപോലെ ഒരു പ്ലോറിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബിഹാർ ആ ടൈപ്പിൽ ആ ആ സ്റ്റൈലിൽ വരുന്ന ബഹുജനം അൻഹാറാണോ അൻഹാർ ആരാണ് തുടങ്ങുന്നത് അൻ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ ജബാലൻ ജിബാൽ മാഷാല്ല അങ്ങനെ മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പാണ് അപ്പൊ അങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ബഹുവചനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് ജിബാൽ ബുയൂത്താണോ പറഞ്ഞത് വേറെ ആരെന്ന് പറഞ്ഞത് ബുയൂത്ത് പറഞ്ഞാരാ ബുയൂത്ത് ഇത് വരൂല്ല അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ബഹുവചനങ്ങൾക്ക് ഊന ഈന ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബഹുവചനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം മറ്റെല്ലാം ബ്രോക്കൺ ഫോറിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അവയ്ക്കും എന്തുണ്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പോക്കറ്റ് ഡയറി എടുത്തിട്ട് ഇതിന് ജീം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ജീം ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം എന്താണ് ബഹുവചനങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ബഹുവചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് ടൈപ്പിൽ വരുന്നു ബഹുവചനത്തിന്റെ ടൈപ്പാണ് ആ ബഹുജന ഏകവചനവും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഏകവചനം ഇപ്പൊ ജബലുൻ ജലുൻ എന്നാണ് പക്ഷെ ബഹുവചനം ഒരു ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു ബഹുവചനം കേട്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബഹുവചനം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അഭ്യസ്ത വിദ്യന് മനസ്സിലാവും അതുമായിട്ട് യൂസ് ടു ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആ രീതിയിലാണ് ഈ ബഹുവചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കടലുകൾ 
കടലുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇത് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണ് ആ സങ്കല്പത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പദങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചേക്കാൻ പറ്റും ഈ ഖുർആൻ പഠനം എളുപ്പമാണ് ഖുർആൻ പഠനം എളുപ്പമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എളുപ്പമാകാൻ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കണം അത് ഗുരുനാഥന്മാരെ കുഴപ്പമാണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഏതാവധി കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഓർമ്മിച്ചേക്കാൻ പറ്റുക ഖുർആനെ സമയത്തോളം ഖുർആൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ചിത്രീകരണങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് ആ ചിത്രീകരണം ഇപ്പൊ ഇതൊരു ചിത്രീകരണമാണ് ഇപ്പോ ഖേമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഖേമത്ത് നാളിലെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ അന്തരീക്ഷം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ സംഭവം ഈ സുഹൃത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സമാ ആയാസം എന്ന് സംഭവിക്കും ഈ ഇൻഫാത്തർ അതെല്ലാം പൊട്ടി വിടാൻ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള കണക്ഷൻ എല്ലാം വേറെ വിട്ടും അപ്പോ സമാ ഇൻഫാത്തറ ഇൻഫാത്ത പൊട്ടി വിടാണ് ഇത് കവാക്കിബ് ഇൻഫാസറത്ത് ആകാശം പൊട്ടി വിടണമെന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഉള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഉതിർന്നു വീഴും അപ്പൊ ഇൻഫസറ ഉതിർന്നു വീണു അപ്പൊ ഇതൊരു ബിഹാറു ഫുജിറത്ത് കടലുകൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കടലുകൾ പൊട്ടിയൊഴുകും കരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകും ബിഹാറു ഫുജിറത്ത് ഇപ്പൊ ഫജ്ജറ ഫജ്ജറ പൊട്ടിയൊഴുകി ിക്കുന്നത് <laughs> അതുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ കുബൂർ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ എന്താ കർത്താവിന്റെ അതിനെ കർമ്മത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇളക്കി മറിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇങ്ങനെ ദോഷം മറിക്കുന്നു ഇളക്കി മറിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്നത് ബാഴ്സറ എന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഏത് ഗ്രൂപ്പൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഒന്നാമത് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ നാല് അക്ഷരവും അധികമായി വരാത്ത അക്ഷരങ്ങളാണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അധികമായി വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ എടുത്ത് നോക്കിയേ അധികമായി വന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹംസ് വന്നു അലിഫ് വന്നു ന്യൂന് വന്നു ഇൻകലബയില് ന്യൂന് വന്നു അതേപോലെ ഷെദ് വന്നു ഇടയിൽ അലിഫ് വന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ബാ എവിടെയും അധികമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അയിന് എവിടെയും അധികമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല സ എവിടെയും അധികമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല റ എവിടെയും അധികമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇത് അധിക അക്ഷരത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല ഇത് ബേസിക്കലി നാല് അക്ഷരങ്ങളുള്ള ക്രിയകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജൽ ജല ജ ൽ ല നാല് അക്ഷരങ്ങളാണ് അപ്പൊ നാല് അടിസ്ഥാനമുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ അടിസ്ഥാന അക്ഷരങ്ങളുള്ള ക്രിയകൾ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ വേറെ എഴുതി വെക്കണം കാരണം നമ്മളത് വേറെ പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പഠനത്തിനിടയിൽ വരുന്ന നാല് അടിസ്ഥാന അക്ഷരങ്ങളുള്ള ക്രിയകൾ വേറെ എഴുതി വെക്കുക ജൽ ജൽ ആദ്യപ്പെട്ടാണ് ബാൽസർ ആദ്യപ്പെട്ടാണ് വേറെ ക്രിയ വരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ വൈദ്യുത കബറുകൾ ഇളക്കി മറിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കബറുകളെല്ലാം മറിഞ്ഞ് പിന്നെ മനുഷ്യന്മാര് പുനർ ജീവിക്കപ്പെട്ടാൽ വാഹ്രജത്തിൽ ആയിരുന്നു അക്കാലഹ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ വേറെ സംഭവമാണിത് ഭൂമി അതിന്റെ ഭാരങ്ങൾ പുറം തള്ളിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഭാരങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം എന്താണ് ഒരു ഭാരം എന്താണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇവിടെ അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് കുബോർ ബോഴ്സിറ ആ മൃതദേഹങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മൃതദേഹത്തിന്റെ അംശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ചിലപ്പം വർഷങ്ങളോളം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ച് 
പോയ ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം എന്തും എല്ലാം പോയി പക്ഷെ ആ കബറുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ഇളക്കി മറിക്കപ്പെടുകയും അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യന്മാര് പൊതിജയിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതാണ് വൈദക്ക് ബോർ ബോയ്സ് ഇളക്കി മറിക്കപ്പെട്ടാലെന്ന് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവമല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ മറയും മറിച്ച് എല്ലാം മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞ് ഉരുമ്പി എല്ലാം മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് എല്ലാം പോയി ആ ഒരു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് പരിചിതമായ മക്ക പറയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ഒരേ സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാരെ അടക്കിയിട്ടുണ്ട് മറമാടിയിട്ടുണ്ട് ആ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെ വേറൊരു ആളിനെ മറമാടി നമുക്കറിയാം അവിടെ മുമ്പ് കമ്പനി അടക്കിയിരുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും അടുത്ത ചേണിൽ എന്തായി ആ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ഒരു ഭാഗത്തും വീണ്ടും അടച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്തായി അതെല്ലാം നുരുമ്പി എല്ലും മണ്ണും മണ്ണായി എല്ലാം പോയി മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്ന സംഭവം എന്താ കബറുകൾ ഇളക്കി മറിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കീഴ്മേൽ മറിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കബറെല്ലാം മറിച്ചിട്ട് അവിടെ കബർ അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം മുഴുവൻ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വരും അല്ലി മറ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് അന്നേരം അലിമത്ത് അറിയും കേട്ടാ അപ്പൊ അലിമത്ത് എന്നുള്ളത് എന്താണ് പൂർണ്ണക്രിയ രൂപത്തിലാണ് അതെന്തിനാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷർട്ടിന്റെ ജവാബാണ് അലിമത്ത് ഇത് സമാ ഉ ഇൻഫത്തറത്ത് അപ്പൊ സമാ ഇൻ സമാ ഇൻഫിത്താറാവുകയും തവാക്കി ബിൻസിസാറാവുകയും ബിഹാർ തഫ്ജീറാവുകയും അതേപോലെ അക്ബൂർ എന്താണ് ആവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇളക്കി മറിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നേരം അലിമത്ത് അറിഞ്ഞത് തന്നെ അപ്പോ ഊണക്കിലെ രൂപത്തിൽ അപ്പം തീർച്ചയായും അത് നടക്കും അവൻ അവൻ അറിയും ഉറപ്പായും അവൻ അറിയും മനുഷ്യൻ അറിയും എന്നാ പറഞ്ഞില്ല അലിമത്ത് നഫ്സുൻ ഓരോ ആത്മാവും നഫ്സിന്റെ പൊഹയാണ് നുഫൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അൻഫുസ് നമുക്കറിയാം നുഫൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അൻഫുസ് അപ്പൊ നഫ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ ഉദ്ദേശമുണ്ട് അതേപോലെ മനുഷ്യനെ തന്നെ ഉദ്ദേശമുണ്ട് ജാഹിദ് ഉഫി സബീലില്ലാഹി ബി അംവാലിക്കും അംഫുസിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആത്മീയമായിട്ടല്ല യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യേണ്ടത് ജാഹിദ് ഉഫി സബീലില്ലാഹി ബി അംവാലിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണം കൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യണം അതേപോലെ അംവാലിക്കും അംഫുസിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളെ ബോഡി ഇറ്റ്സെൽഫ് ആണ് പക്ഷെ ആ ബോഡിയിൽ നിന്നും എന്താകുന്നില്ല ആത്മാവ് വേർപെട്ട് പോകുന്നില്ല ആത്മാവ് അടങ്ങുന്ന സംഗതിയാണ് അത് നെഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് ആത്മാവിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ടാവും കാരണം അവിടെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവാണ് അതിന്റെ ആത്മാവാകുന്ന സംഗതിയാണ് മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വം നിലനിർത്തുന്നത് മനുഷ്യന്റെ തനതായ അസ്തിത്വം നിലനിർത്തുന്നത് നെഫ്സ് ആണ് ആത്മാവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരും പാലിമത്ത് നഫ്സിൻ ഇവിടെ രണ്ടും അടങ്ങും ഇവിടെ ഓരോ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തിയും അറിയും കദ്ദമ നമുക്കറിയാം കദ്ദമ മുന്തിച്ചു ഈ അടുത്ത് എവിടെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കദ്ദമ കദ്ദമ മുന്തിച്ചു സംഭവ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ക്രിയയാണ് കദ്ദമ കദ്ദമ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പറയും പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുന്തിച്ചതും ഞാൻ പിന്തിച്ചതും എനിക്ക് പുറത്തു വരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണ് അതിന്റെ പിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അഹറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്തിച്ചു ആഹിർ അവസാനത്തേത് ആഹിറുൻ അവസാനത്തേത് അവ്വലുൻ ആദ്യത്തേത് ആഹിറുൻ അവസാനത്തേത് ആ ആഹിറിനെ എന്താക്കിയതാണ് ക്രിയാരൂപമാക്കിയാണ് അഹറ പിന്തിപ്പിച്ചു അഹറ എന്നുള്ളത് സബ്ബഹ ഗ്രൂപ്പാണ് അഹറ അപ്പൊ അവിടെ ആ എന്താണ് ഹംസ് അടിസ്ഥാന അക്ഷരമാണ് അമറ പോലെ അവിടെ അടിസ്ഥാന അക്ഷരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അമ്മറ അല്ലെങ്കിൽ അഹറ അഹ ആഹിറുൻ അവസാനത്തേത് അഹറ അവസ പിന്തിപ്പിച്ചു അപ്പൊ പിന്തിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് യാസിന്റെ ഒരു സൂക്തമുണ്ട് 
Inna nahnu nahyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Fa qaddama ennadu ivada parna qaddama yanu. Allah elimat nalsin ma qaddamat adu mundicha dari. Appo endu parnu naktubu ma qaddamu avar mundichadine nam ezhi vekkunu. Wa asarahum. Asar nei ezhi vekkunu. Adana ivada akhara. Pinjipichu. അപ്പൊ ആസാർ എന്താ അതിന്റെ അനന്തര ഫലം അനന്തര ഫലം ഒരാൾ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് സംഗതികൾ മാതൃകയാക്കിയിട്ടാണ് വിട്ടേച്ചു പോയതാണ് ഒരുപാട് മാതൃകകൾ വിട്ടേച്ചാണ് അദ്ദേഹം പോയത് എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ ഒരുപാട് തിന്മകൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കിയിട്ടാണ് ഒരാൾ പോയതെങ്കിലോ അതും അവൻ അറിയും എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത് നേരത്തെ ചെയ്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അവൻ മനസ്സിലാകും ബോധ്യപ്പെടും കൃത്യമായി അവൻ എന്താണോ പ്രവർത്തിച്ചത് അത് അവന് ബോധ്യപ്പെടും അതേപോലെ അഹറത്ത് അവൻ ചെയ്ത് വെച്ചതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് അനന്തര ഫലം എന്താണ് എന്ന് അതാണ് ആസാറ് അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അതിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ അത് നല്ല മാതൃകയാണെങ്കിൽ അവന് നല്ല പ്രതിഫലം കിട്ടും അത് തെറ്റായ മാതൃകയാണെങ്കിൽ എത്ര പേര് അത് ചെയ്തു അവൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണോ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ശിക്ഷയുടെ തോതും വർദ്ധിക്കും അവൻ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മനഃപൂർവ്വമായോ അല്ലെങ്കിൽ ആസൂത്രിതമായോ ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് ഏത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അവൻ ചെയ്തത് ആ തെറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് അവന് ശിക്ഷ ലഭിക്കും എത്ര പേര് അത് എന്തിനോന്നു ഇത് ഭയങ്കര ഒരു വിഷയമാണ് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു സംഗതി ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ മാതൃക വേറെ ആരെങ്കിലും പിൻപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗുരുതരമായ വിഷയമാണ് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാർ തെറ്റായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞതിനെ തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് ഈ ചെയ്ത ആൾ കുറ്റമല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ മാ കദ്ദമ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചതും അഹറത്ത് പിന്തിച്ചതും അവൻ എന്ത് വിട്ടേച്ചു പോയി എന്നതും അലിമത്ത് അറിഞ്ഞത് തന്നെ തീർച്ചയായും അവൻ അറിയും മനുഷ്യ നമ്മൾ നേരത്തെ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചത് ഇല്ല ഹറ വഞ്ചിച്ചു ഹറ വഞ്ചിച്ചു ഹറയുടെ അപൂർണക്കിനെ യഹുറു ഹറ യഹുറു വന്ന യവുന്നു പോലെയാണ് അത് ഹറ യഹുറു ഹുറൂർ വഞ്ചന ഹുറൂർ വഞ്ചകൻ വഞ്ചിക്കുന്നവൻ ഹാറ് എന്നാണ് ശരിക്കും വഞ്ചകൻ വരേണ്ടത് ഹറ വാനൻ വരേണ്ടത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഹറക്കും ബില്ലാഹിൽ ഹറൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹറക്കും ബില്ലാഹിൽ ഹറൂർ വഞ്ചകൻ അൽ ഹുറൂർ എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് വഞ്ചകന് ഹറ ഹറു ഹുറൂർ എന്നും ഹറൂർ എന്നും വഞ്ചകൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ പ്രേരകമായത് ചതിയിൽ അകപ്പെടുത്തിയത് എന്താണ് വിറബിക്കൽ കരീം നിന്റെ നാഥന്റെ കാര്യത്തിൽ നാഥന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നെ ചതിയിൽ അകപ്പെടുത്തിയത് എന്തൊരു വസ്തു വസ്തുവാണ് ഏതൊരു സംഗതിയാണ് ഏതൊരു തത്വമാണ് വിറബിക്ക നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ റബ്ബ് എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് കെരീം റബ്ബിക്കൽ കെരീം നമ്മൾ കെരീമിന്റെ അക്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്രം ഇക്ര വറബുക്കൽ അക്രം അലദി അല്ലം ബിൽ കലം അലദി അല്ലമ ബിൽ കലം അക്രമിന്റെ അക്രമിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് കെരീം അക്രമം എന്താണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് വിറബിക്കൽ കെരീം കെരീം ഉദാരൻ ഉദാരൻ എന്നർത്ഥമുണ്ട് അതേപോലെ മാന്യൻ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് 
കിറാമൻ കാറ്റിബീൻ കരീമിന് ബഹുജനം കിറാം എന്ന് വരും കിറാം അപ്പൊ എന്താണ് മാന്യന്മാർ കിറാമൻ കാറ്റിബീൻ മാന്യന്മാരായ എഴുത്തുകാർ കരീന് അതിന്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണ് അക്രം അക്രം കരീം ഉദാരവാൻ അക്രം അത്യുദാരൻ യാ അക്രമൽ അക്രമീൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും യാ അക്രമൽ അക്രമീൻ യാ അക്രമൽ അക്രമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാരൻ ഉദാരന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉദാരന്മാരായ അക്രമിനെയും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉദാഹരണം അതിന്റെ ബഹുജനമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ റബ്ബ് എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇലാഹല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റബ്ബാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ഏത് നാമം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ അഭിനയത്തെ റബ്ബർ ഉള്ള ഖുർആനാന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ ഉപയോഗിച്ചു ഉപയോഗിച്ചു റബ്ബാണ് നമുക്ക് ലോകത്ത് എല്ലാവിധ സംഗതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത് ഹലക്ക ലക്കും മാ ഫിൽ ആർമി ജമീ ആ എവ്രിതിങ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സംഗതിയും ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റബ്ബാണ് ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആ റബ്ബ് എത്ര ഉദാഹരണമായിരിക്കും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്മാര് അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത സംഗതികളുടെ ഇമിറ്റേഷൻസ് ആണല്ലോ മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ മാതൃകയാക്കി മറ്റ് സംഗതികൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഹാലുൽ ബാരി ഉൽ മുസവ്യർ ആ നിർമ്മാണത്തിൽ ആ നിർമ്മാണ നിർമ്മാണത്തിലും അത് അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങിലും എല്ലാം എന്താണ് യുണീക്കാണ് അവനാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് ആ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവൻ സെറ്റിപ്പ് തുടങ്ങിയവൻ ഡിസൈൻ ആരംഭിച്ചവൻ ഹാലുൽ ബാരി ഉൽ മുസവ്യർ ബാരി ഉൽ മുസവ്യർ എന്താണ് ഇതിനെല്ലാം ഘടകങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചവൻ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം എല്ലാ സംഗതികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായ കരീമായവൻ ഉദാഹരണമായവൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിന് റബ്ബിനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഹാല കക്ക അവനല്ലേ നിന്നെ നിർമ്മിച്ചത് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിന്നെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചത് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വസ്തു അല്ലായിരുന്നു നാലാളുകൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ വസ്തു എന്നാണ് നീ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഏത് സ്ഥലത്തും പറയാൻ പറ്റില്ല നാളെ നാലാളടുത്ത് ഇത് സമ്മതത്തിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തു ഒന്നും സൃഷ്ടിച്ചത് അവനല്ലേ കുന്തും അമ്പാത്തൻ നിങ്ങൾ മൃതപ്രായവരായിരുന്നു ഒന്നുമല്ലാത്തവരായിരുന്നു അപ്പൊ അഹ്യാക്കും നിന്നെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ അവൻ ജീവിപ്പിച്ചു സുമ്മ യുമീത്തുക്കും പിന്നെ അവൻ മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും സുമ്മ യുഹയേക്കും പിന്നീട് ജീവിപ്പിക്കും എന്നും വേറെ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ഹലഖ് ഹലഖ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ സവ്വാക്ക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഘടന ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ ഘടന മനുഷ്യന്റെ ആ ഘടനയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മള് ചിലപ്പോ പശുക്കളെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നു അതിപ്പോ മനുഷ്യന്മാരാണെങ്കിലോ മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം അപ്പൊ ആ ഒരു ഘടനയിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു സൃഷ്ടിച്ചു സവ്വ സവ്വ നല്ലൊരു ഹലാക്കഫ സവ്വ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനെ പറയാൻ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല നേരെയാക്കി അവൻ ശരിപ്പെടുത്തി ചിട്ടപ്പെടുത്തി ക്രമപ്പെടുത്തി അതല സന്തുലിതമാക്കി ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും ഓരോ സന്തുലിതത്വം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓരോന്നിനും ഓരോ സന്തുലിതത്വം അതില് നീതി അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതി അപ്പൊ നീതിപൂർവ്വമാണ് അവൻ ആ സൃഷ്ടിപ്പിൽ നീതിപൂർവ്വമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലും സന്തുലിതത്വം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കാല് കാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യന് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഓരോ ഓരോ ഭാഗം മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് അവൻ്റെ അരഭാഗം അതെന്ത് ആ കാലിനേക്കാളും ഉയർന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അരഭാഗം അരഭാഗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു 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 പ്രാധാന്യം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ എന്ത് വയറ് മറ്റൊന്നിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ വയറിൻ്റെ പ്രശ്നം അതിൻ്റെ മീതയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം അതിൻ്റെ മീതയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോർ നാളെ ചോദിക്കി ഇപ്പം ഏറ്റവും മുന്തി നിൽക്കുന്നത് എന്താ തലച്ചോറാണ് ചിന്തയാണ് മസ്തിഷ്കം അതിന് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഹൃദയമുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അതിന് താഴെയാണ് 
അന്നത്തിൻ്റെ പ്രശ്നവും അതിന് താഴെയാണ് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളല്ല അപ്പം എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒരു നീതി അവൻ അതിൽ സന്തുലിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മോലെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഷാ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചു മാ ഷാ മാ അയ്യ സൂറത്തിൻ മാ ഏതൊരു ഘടനയിലാണോ സൂറത്ത് രൂപം സീൻ അല്ല കേട്ടോ സ്വാദാണ് സ്വാദ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രൂപം ചിത്രം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമാണ് രൂപം ചിത്രം നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയാൽ ജീബ് സൂറ എന്ന് പറയും ജീബ് സൂറ ജീബ് സൂറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാ ബി ജാ വന്നു ബി ജാ ബി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ജായുടെ കൽപ്പനയ്ക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ജെ ജി ബി എന്നാണ് ജീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരൂ ബി സൂറ ജീബ് സൂറ സൂറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ പിക്ചർ അപ്പോൾ ഫോട്ടോയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാകും ജീബ് സൂറ ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവരിക അതല്ല പേപ്പർ തന്നിട്ട് പറയുക സബി സൂറ എന്ന് പറയും പേപ്പർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൂറ എടുക്കാൻ പറയും സൂറ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോപ്പി ആ കോപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്താണ് ഫോട്ടോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രൂപമാണ് അതിൻ്റെ പ്രതി കോപ്പി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് സൂറ എന്നാണ് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് രൂപം ഏത് രൂപത്തിലാണോ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് ഇവിടെ ഖാലുഖുൽ ബാരി ഉൽ മുസബ്ബിർ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർവ്വ മാതൃകയില്ലാതെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ബാരി അവൻ സൃഷ്ടാവാണ് ഖാലുഖാണ് അവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ് പക്ഷേ ബാരി ആണ് അവൻ പൂർവ്വ മാതൃകയില്ലാതെ അവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന എല്ലാം എന്താണ് സൃഷ്ടിച്ച് എല്ലാം അവസാനം നോക്കിയാൽ വേറെ ആരും അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഞാൻ നോക്കിയോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അതുപോലെ സാധനമുണ്ട് ഏ അതേപോലെയാണ് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കി ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതുപോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കം പോലെ അല്ലേ അപ്പോൾ മറ്റൊരു മാതൃക ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിലാണ് മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പൂർവ്വ മാതൃക ഇല്ലാതെ മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഭാര്യ ആണ് അവൻ മുസവ്വിറാണ് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവനാണ് സവ്വറ സൂറ പറഞ്ഞ രൂപം മുസവ്വിറാണ് അവനാണ് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള അതാണ് അയ്യ സൂറത്തിൻ നാശ അവൻ ഉദ്ദേശം അതായത് ഇവിടുത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും അധിപനായ ഉടമയായ മുസവ്വിർ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസൈനർ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് റക്കബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഘടിപ്പിച്ചു റക്കീബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറി റക്കീബ കയറി റക്കബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറ്റി നെസ്സല ഇറങ്ങി നെസ്സല ഇറക്കി അപ്പോൾ റക്കീബ കയറി റക്കബ കയറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഘടിപ്പിച്ചു ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് റക്കബ എന്ന് പറയും ഒരു സംഭവം ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ തർക്കീബ് തർക്കീബ് മുഖയ്യിഫ് തർക്കീബിൾ മുഖയ്യിഫ് എന്ന് പറയും മുഖയ്യിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ കണ്ടീഷണർ എയർ കണ്ടീഷണർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതിന് എന്ത് പറയും തർക്കീബ് എന്ന് പറയും റക്കബ ഘടിപ്പിക്കൽ അപ്പോൾ മാ ബി അയ്യ സൂറത്തിൻ മാ ഷാ ആ റക്കബ് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ പാർട്സ് എടുത്ത് നോക്കുക ആ പാർട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ എത്ര സം ഒരു ഒരു സംവിധ ഏതൊരു രീതിയിലാണത് തർക്കീബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക നമ്മുടെ വിരലികൾ മുതൽ വിരലിൻ്റെ അടയാളം മുതൽ അവിടെയുള്ള വില കാതിരിയനാല നിസവ്യ ബനാന അവൻ്റെ വിരൽ തുമ്പ് പോലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിവുറ്റവനാണ് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിരൽ തുമ്പിലെ അടയാളം അവിടെ മുതൽ ഓരോ അവയവങ്ങൾ അവയവങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കിയ എൻജിൻ ഇത് മനുഷ്യന്മാർ മനുഷ്യനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഭവമാണല്ലോ എൻജിൻ എൻജിനുകൾ ആ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ലോബ്രിക്കൻസ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം സമയാസമയങ്ങളിൽ ഓയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഓയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കുകയാണ് എല്ലാ സന്ധികളും എല്ലാ ജോയിൻറ്റുകളും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വീലുകളും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൂബ്രിക്കൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ നോക്കിയാൽ അനന്തമായി അങ്ങ് പോവും അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും ഈ ആയത്തിന് ഈ ഒരു ആയത്ത് തന്നെ അലവിയ തിരിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഇത്രയും ഉദാഹരണമായ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് നിന്നെ വഞ്ചനയിൽ
അവൻ അയച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ വിശ്വസിക്കാനും അപ്പൊ സമ പ്രവാചകനാകുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ സമകാലീനരിൽ ആ പ്രവാചകത്വത്തെ നിഷേധിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രവാചകന്മാരുടെ സമകാലീനരിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന വേദഗ്രന്ഥത്തെ നിഷേധിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ കളവാക്കി എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവിടെ പ്രവാചകനെയും പ്രവാചകന്മാരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന അള്ളാഹുവിൻ അള്ളാഹു നൽകിയ ഗ്രന്ഥത്തെയും അവർ കളവാക്കി എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്കിടയിൽ ആ പ്രവാചകന്മാർ അധിവസിച്ച സമൂഹത്തിനിടയിൽ അതിനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സമൂഹമുണ്ടായി ആ സമൂഹ ആ സമൂഹത്തിന് പിന്നീട് സ്വാധീനമുണ്ടായി ആ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സമൂഹമുണ്ടായി അതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നവർ നടപ്പാക്കുന്ന സമൂഹമുണ്ടായി ആ സമകാലീനർക്ക് ആർക്കും ആ പ്രവാചകത്വത്തെയോ ആ വ്യക്തി ആ അവതരിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച വേദഗ്രന്ഥത്തെയോ സൂക്തങ്ങളെയോ ഒന്നും നിഷേധിക്കാൻ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കള്ളമാക്കാൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ളതിൽ വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തടസ്സമാകുന്നു അതൊരു വഞ്ചനയല്ലേ അത് ഏതൊരു സിത്താവാണ് കൊടുത്തയച്ചത് അത് ഏതൊരു സിത്താവാണ് ആ പ്രവാചകനെ അയച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല അല്ല ബൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കളവാക്കുന്നു മാലിക്ക് യോമിദ്ദീനിൽ പറഞ്ഞ ദീനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മാലിക്ക് യോമിദ്ദീനിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രതിഫലം യോമുദ്ദീൻ പ്രതിഫല ദിവസം അപ്പോ ദീൻ പ്രതിഫലം ആ യോമുദ്ദീനെയാണ് ഇവിടെ ദീൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ദീനിനെ പ്രതിഫല നടപടി ക്രമത്തെ നിങ്ങൾ കള്ളമാക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകനെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ച ആളാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയാൾ വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ നടത്തിയ മധ്യസ്ഥത്തെ മധ്യസ്ഥത്തെ മാധ്യസ്ഥത്തെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു അല്ലമീൻ അല്ലമീൻ വിശ്വസ്തൻ വിശ്വസ്തൻ എന്ന് വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ സമ്പത്തും അതുപോലുള്ള വസ്തുവകകളും കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വസ്തുവകകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അത് കൊണ്ടുപോയില്ല പകരം വേറൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കാത്തത് അല്ല യാഥാർത്ഥ്യം അതൊന്നും അല്ല തുക്കൽദീപുന ബിദ്ദീൻ അവിടെ വന്ന് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റിൽ അവിടെ വിചാരണ നടക്കുന്ന ദിവസം അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സന്നദ്ധമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവിടെ എന്ത് പാളിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തത് അതിനെ വിശ്വസിക്കാൻ സന്നദ്ധമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രവാചകത്വത്തെയും പ്രവാ പ്രവാചകൻ കൊണ്ടുവന്ന ദിവ്യ സൂക്തങ്ങളെയും കളവാക്കുന്നത് ബൽ എന്നാൽ തുക്കൽ ദിബൂന് നിങ്ങൾ കളവാക്കുന്നു ബിദ്ദീൻ പ്രതിഫല ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫല നടപടിയെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന അലയിക്കും നിങ്ങളുടെ മേൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ട് സൂക്ഷിപ്പുകാർ നിരീക്ഷകർ മേൽനോട്ടക്കാർ ഹസുള സൂക്ഷിച്ചു നിരീക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ നിരീക്ഷകർ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ മേൽ നിരീക്ഷകരുണ്ട് ആ ഹാഫിലീൻ എന്താണ് കിറാമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ റബ്ബിക്കൽ കെരീം ഏഹ് കെരീം എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഉദാഹരണായിരുന്നു കെരീം ഇവിടെ കെരീമിന്റെ ബഹുജനമാണ് കിറാം അപ്പൊ കെരീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദരണീയൻ മാന്യൻ അതേപോലെ ഉദാരൻ എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് മരക്കുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴോ അവർ ആദരണീയരാണ് മാന്യന്മാരാണ് കാത്തിബീൻ എഴുത്തുകാർ സാധാരണ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ എഴുത്തുകാരല്ല കാരണം എന്താ അവിടെ സാർ ഇതൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൈക്കൂലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനത്തിനോ വഴിപ്പെടുന്നവരല്ല ഈ എഴുത്തുകാർ ഈ എഴുത്തുകാരെ സ്വാധീനത്തിൽ സ്വാധീനത്തിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കൈക്കൂലി രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അഴിമതി നടത്തുന്നവരല്ല അവർ സ്വജന പക്ഷപാതിത്വം നടത്തുന്നവരല്ല അവർ എഴുത്തുകാർ അവരെന്തായിരിക്കും മാന്യന്മാരായ എഴുത്തുകാരാണ് വളരെ ഉന്നത സ്ഥാനീയരാണ് അവർ 
അതുകൊണ്ട് അവർ നിസ്സാരമായ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലുള്ള കേസുകളിൽ നിന്നും അവർ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇടപെടുകയില്ല അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് ഇത്ര കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് എത്ര ശതമാനം പോസിറ്റീവ് ആണോ അത്ര ശതമാനം പോസിറ്റീവ് ഇത്ര ശതമാനം നെഗറ്റീവ് ആണോ അത്ര ശതമാനം നെഗറ്റീവ് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക കിരാമൻ കാറ്റിബിൻ അങ്ങനെയുള്ള എഴുത്തുകാരാണ് കഥബ എഴുതി കാത്തിബ് എഴുതുന്നവർ കിരാമൻ കാറ്റിബീൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന അലൈക്കും ലഹാഫിബീൻ ഇന്ന ഹാഫിബീൻ അലൈക്കും എന്നതാണ് ഇവിടെ അതിന്റെ ഘടന യഥാർത്ഥത്തിൽ കേട്ടോ ഇന്ന ഹാഫിബീൻ അലൈക്കും അതായത് ഇന്നയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്നത് കെസർ വരുത്തുന്ന പദമാണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം വരുന്ന പദത്തെ മുൻകടന്നിട്ടാണ് കെസർ വരുത്തുന്ന പദം വരിക അപ്പോ ഇന്നയുടെ ഇന്ന വന്നാൽ എന്ത് വേണം ഇന്ന വന്നാലുള്ള ഫത്തഹ എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാഫിബീനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ ഇന്ന കാരണമായിട്ടാണ് ഹാഫിബീനിൽ ഫത്തഹ ചെയ്യപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞായല്ല ഫത്തഹ് ഈനയാണ് ഫത്തഹിന്റെ രൂപം വന്നിരിക്കുന്നത് ഫത്തഹ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഊനയുള്ള വാക്ക് ഈനയായി മാറും അപ്പൊ ഈന എന്താണ് ആ ഈനയുടെ വിശേഷണമാണ് ഹാഫി ഈനയുടെ വിശേഷണമാണ് കിറാമൻ ഹാഫി ഈന എന്താണ് ഫത്ത ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് കിറാമൻ ഫത്ത ചെയ്യപ്പെട്ടു വന്നു ആ കിറാമൻ ഫത്ത ചെയ്യപ്പെട്ടു വന്നു അപ്പൊ ഹാഫി ലീൻ കിറാമാണ് അതേപോലെ കാത്തിബീനാണ് എഴുന്നവരാണ് അപ്പോൾ എഴുത്തുകാരാണ് അപ്പോൾ അവ അതിനെന്ത് വന്നു എന്ത് ചെയ്തു ഫത്ത ചെയ്യപ്പെട്ടു വന്നു കാത്തിബൂൻ ആണ് ലമ്മ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കെസ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ല ഫത്ത ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ കാത്തിബീനായി അപ്പൊ കിറാമാണ് കാത്തിബീനാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഹാഫി ലീൻ്റെ വിശേഷണമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും അതിൻ്റെ വാക്യ അതിൻ്റെ ഭാഷാ ഘടന മനസ്സിലായാൽ കിറാമൻ കാത്തിബീൻ അവർ ആദരണീയരായ എഴുത്തുകാരാണ് യാലമൂൻ അവർ അറിയുന്നു യാലമൂൻ അവർ അറിയുന്നു മാ തഫ് അലൂൻ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കൃത്യമായി അസസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അവർ നിങ്ങൾ എന്താണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായി അവർ അറിയുന്നു അത് കിറാമായി കാറ്റി പറയുന്നു മാന്യമായി അവർ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നീട് സത്യവിശ്വാസികളുടെയും സത്യനിഷേധികളുടെയും അവസ്ഥ പറയുകയാണ് ഇന്നൽ അബറാറ ഇന്നൽ അബറാറ അബറാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബറ പുണ്യം ചെയ്തു ബറ പുണ്യം ചെയ്തു ബറ പുണ്യം ചെയ്തു ബറ എബിറു ആണ് കേട്ടോ ബറ എബിറു ഈ ബറ എബിറുവോട് കൂടി നിങ്ങൾ വന്ന യതൊന്നു വല്ല യതൊല്ലു ബറ എബിറു ഇത്രയും പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കണം കാരണം എന്താ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയുള്ള അച്ഛ ക്രിയകൾ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു ഒരു കുറച്ച് ക്രിയകളെ പക്ഷേ ആ ക്രിയകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാലാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് അതനുസരിച്ച് അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വന്ന യമുന്ന് പോലെ വരും അതേപോലെ വല്ല യതിന് പോലെ വരും അതേപോലെ ബറ എബിറു പോലെയും വരും ബറ എബിറു പോലെയും വരും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കാം അപ്പൊ ബറയുടെ കർത്താവ് ബാറുൻ പുണ്യം ചെയ്യുന്നവൻ ബറ ബറ എബിറു പുണ്യം ചെയ്തു ബെറുൻ പുണ്യം കേട്ടോ ബറുൻ കര ഖുറാന് വന്നിട്ടുണ്ട് ബഹർ അൽ ഫസാദ് ഫിൽ ബരി വൽ ബഹരി ഇപ്പൊ ബഹർ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ബഹർ ബഹ്റും ജമ്മു ബിഹാറും ബഹറിന്റെ പ്രഭോജനം ബിഹാറും അവിടെ എഴുതിയ ബഹറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബറ് ബഹറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബറ് കര ബിറാണെങ്കിൽ പുണ്യം ബെറുൻ പുണ്യം ലൻ തനാലുൽ ബെറ ഹത്ത തുംഫിത്വ മിമ്മ തുഹിബൂൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും വേഗം ചെയ്യുന്നത് വരെ ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ആരും പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കുകയില്ല ബറ പുണ്യം ചെയ്തു ബറ എബിറു എന്നാണ് വരുന്നത് ബാറൻ പുണ്യം ചെയ്യുന്നവൻ അതിൻ്റെ ബഹുജനം അബറാറുൻ അബറാറുൻ പിന്നൽ അബറാറ തീർച്ചയായും ബെറു ചെയ്യുന്നവർ പുണ്യം ചെയ്യുന്നവർ അവർ എന്തിലായിരിക്കും സുഖാനുഗ്രഹത്തിലായിരിക്കും നനീം നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചത്
നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും നഈമിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും നഴീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖാനുഗ്രഹങ്ങൾ എൻജോയ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നഴീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു അത് മുഖേന നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമാണ് അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നഴീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വീട് നമുക്ക് വീട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ സുഖാഡംബരമായ വീടാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നഴീമാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന കിടക്കകൾ അത് അത്ര എത്രത്തോളം സുഖ സന്തുഷ്ടിദായകമാണോ അത്രത്തോളം എന്താണ് അത് നഴീമാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബന്ധുക്കളെ ഭാര്യയെ കുടുംബ മക്കളെ സന്താനങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടു അവരിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്തുന്നു അതെന്താണ് നഴീമാണ് അങ്ങനെ ഉല്ലസിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് നഴീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നല്ല ബാർ ലഫി നഴീം അത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പുണ്യവാന്മാർ അവിടെ വരുമ്പോൾ ആഹ്ലാദത്തിലും എൻജോയ്മെന്റിലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇന്നല്ല ബ്രാർ ലഫി നഴീം എന്തായിരുന്നാലും നമ്മൾ കൃത്യമായി ടൈമിൽ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സും തീർത്തു അതോടൊപ്പം മൂന്ന് ക്രിയകളും പഠിച്ചു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ബാഹു സുബാനോത്താല ഈ പറഞ്ഞ ഇന്നൽ ലബ്രാർ ലഫി നഴീം എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സുഖങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടായാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആനന്ദിക്കാം ഉല്ലസിക്കാം ആ നഴീമിൽ നഴീമും മൊക്കയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശാശ്വതമായ ഹാലിദീൻ അഫീഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അബദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാലിദീൻ അഫീഹ അബദൻ ആ അവിടെ അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദങ്ങൾ സുഖ സുഖ സന്തുഷ്ടിദായകമായ അവസ്ഥകൾ ആ അവസ്ഥ എന്നും എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം എൻജോയ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഒരു കയറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരറക്കം വരും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ആനന്ദത്തിലാണെങ്കിൽ അതേ സമയവും ആനന്ദവും സന്തോഷവും നഷ്ടപ്പെടാം പക്ഷെ അവിടെ അതല്ല അവിടെ ആ സുഖവും സന്തോഷവും എല്ലാം എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ആ സുഖം അതേപോലെ അവിടെ 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 നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജന്നാത്തായിരുന്നാലും തോട്ടങ്ങളായിരുന്നാലും എസ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നാലും ഗാർഡൻ ആയിരുന്നാലും അതേപോലെ നദികളായിരുന്നാലും ആരാമങ്ങളായിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഫോർ എവർ അതൊന്നും ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വേനലിൽ ഉണങ്ങി പോകുന്നില്ല ഒരു മഴയത്ത് അഴുകി പോകുന്നില്ല ഒരു മഴയത്ത് ഓവർഫ്ലോ ആകുന്നില്ല അതേപോലെ ഒരു സമയത്ത് വറ്റി വരണ്ടു പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ വറ്റി വരണ്ടു പോകാത്ത എന്നെന്നും എപ്പോഴും സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ആനന്ദദായകമായി നിൽക്കുന്ന അത്തരം ആനന്ദത്തിൽ രസിച്ചുല്ലസിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഹിക്ക് നൽകുമ്പോഴാകട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ റബ്ബിന് സുഹാനുഭവത്താല അവൻ്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അവനോട് നാം എത്രത്തോളം കടപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് ബോധ്യം വരാൻ ആ ബോധ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ബോധ്യത്തിനും നമ്മുടെ സാധ്യതയ്ക്കും അനുസരിച്ച് ബാധ്യത നിർവഹിക്കാൻ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും അതേ രീതിയിൽ ജീവിക്കാനും അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരിയായ മാതൃക ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും അത് കണ്ടിട്ട് ഇതാണോ ഇസ്ലാം എങ്കിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന് മനസ്സിലാക്കി സമൂഹം ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ മറിച്ചിന്ന് മാതൃകയാകുന്ന അല്ലേ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ ആരെയാണ് മാതൃകയാക്കുന്നത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മദ്ദരിച്ച് ഉല്ലസിച്ചാറാടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അഴിമതിയിലും 
അക്രമവാസനയിലും അത് മുഖേനെ ആറാടുന്ന അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന സമൂഹമായി നാം മാറുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ മാതൃകയിലെ വളരെ ബഹുദൂരം അകന്നു പോവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാത്തതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാതൃക എന്താണ് അവർക്ക് ഉന്നതമായ മാതൃക നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ നിലയിലും സാംസ്കാരികമായി വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഉയർന്ന രീതി ഉയർന്ന നിലയിൽ ചിന്തിക്കാനും അത്തരം ജീവിത മാതൃകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ അവ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പ്രതിമാസം വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഔപചാരികമായി ന്യായമായ രീതിയിൽ വേതനം ലഭിക്കുന്ന എത്രയെത്ര അടിപൊളി സ്ഥാനങ്ങളാണ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് കേന്ദ്രത്തിലുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ളത് പക്ഷെ ആ സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സമുദായത്തിനോ സമുദായ നേതൃത്വത്തിനോ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ അവരുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന മാതൃകൾ ഏതാണോ ആ മാതൃകയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ മാതൃകയിലൂടെ ഒരു ഒരു മാസം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം ഒരു കള്ളക്കടത്തുകാരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ പ്രതിമാസം വരുന്ന ന്യായമായി വരുന്ന വരുമാനം അവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കാം ഒരു ഒരു വലിയ സമ്പത്ത് അതേസമയം ദീർഘകാലം പിന്നീട് അവർക്ക് ആ വരുമാനം ഇല്ലല്ലോ അതേസമയം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ന്യായമായ രീതിയിൽ അവന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ആ സ്ഥാനങ്ങൾ ആ സ്ഥാന പദവികൾ ഒരു കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥന് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാന പദവികൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതേപോലെ നമ്മുടെ നാട് വിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുത്ത മഹാന്മാർ അവരുടെ മാതൃക നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ യുവാക്കൾ അതൊക്കെ ചിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വിരുദ്ധമായി ശരിയായ മാതൃക നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ നിന്ന് വന്നുപോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്ത് മാപ്പി ചേരാനും തുമ്പരാൻ ഈ ലോകത്തും പല്ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നന്മ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തുമ്പരാൻ പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തെ ഒന്നടക്കം രക്ഷപ്പെടുത്തി ശാന്തമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയും പള്ളിയും ജുമായും ജമായത്തുമൊക്കെ ശരിയായ വിധി യഥാവിധി നടത്താനും അതോടൊപ്പം ശരിയായ സമാധാനപൂർണ്ണമായി ജീവിക്കാനും ഉള്ള അന്തരീക്ഷം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ട തന്നെയാണ് റബ്ബന അത്തിന ഫിൽ ദുനിയ ഹസന ഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസൻ ദ മക്കന അജാബന്നാർ റഹ്മത്തിക അർഹമർ റഹീം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വ ബിഹംദി സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹു വ ബിഹംദിക നശ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല അൻ വ നസ്തഗ്ഫിറുക വ നതൂബ ഇലൈക് സല്ലല്ലാഹു തആല വ സല്ലം അലാ ഖൈറി ഖൽഖി മുഹമ്മദ് വ അലാ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ വ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി തആല വ ബറകാത്തു വ അലൈക്കും അസ്സലാം വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന് ശുക്രും ഹന്തും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആഹ്ലുദായ അനിൽ ഹമ്ദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ